maja egyik lenyűgöző lehetősége a hajak szőrzetek szimulációja. Még mielőtt itt a gyakorlati tudnivalókban nagyon belezuhannánk, azelőtt nézzük meg, hogy végül is a hajrendszer, Hair Systems, hogy épül fel, melyek a alapvető összetevői. Ez azért hasznos, mert később nagyon-nagyon sok fölösleges hiába való próbálkozástól óvjuk meg majd magunkat. A majában a hajzatot vagy szörzetet összefüggő poligonhálókra tudjuk ráilleszteni a Paint Effects tulajdonság, vagy opció, vagy eszköztár segítségével. A FX menüből, ha az NHR menüpontot aktiváljuk, lejön majd egy ilyen Create Hair Options dialógus ablak, és ennek értelmezése alapfeltétele, hogy a hajzatot jól szándékainknak megfelelően tudjuk szimulálni. Az első, leges, legfontosabb dolog, hogy a hajzatot összefüggő poligon hálóra, egy objektumra tudjuk ráhelyezni, Nőrpszökre, görbékre is fogjuk tudni majd rápakolni a hajat, de talán ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módszer. Tehát maradva az összefüggő poligon hálóknál, messeknél, ugye minden mes rendelkezik egy UV koordináta rendszerrel, amivel az előzőekben textúrákat pakoltunk erre a összefüggő poligon hálóra, azaz mesre. Az első dolog, hogy ez a messel a haj ütközzön -e, vagy ne ütközzön. A szerint a dialógus ablakot itt jobbra nézve bepipáljuk a Collide with Mesh, vagy nem pipáljuk be. Hát ajánlott a default beállítás, hogy Collide, azaz ütközzön. A Create Rest Curse itt egyelőre nem kell bepipálni, itt az ábrán be van pipálva, de ezt default-ban alapértelmezésbe ne nagyon pipáljuk be. UV Count, tehát U Count vagy V Count, ez a haj csomóknak, tehát a haj hagymáknak a száma, Mégpedig az a szám, hogy a egybefüggő poligon hálón, a mesh felületen, amit kijelöltünk, amire a hajzatot szeretnénk elhelyezni, oldalt és kereszt irányba hány hajhagymát helyezzen el, hány hajcsomót. Itt jelen esetben 8-8 van beállítva. Passive fill, ez e, sűríthetjük a hajzatot, úgynevezett passzív feltöltőkkel. Itt kettő passzív feltöltőt állítottunk be. A passzív feltöltőknek az a lényege, hogy az aktív mellett helyezkednek el, tehát az aktív hajcsomók mellett, és mozgásuk a hozzá lyuk legközelebb állóhoz hasonlít majd. Azt imitálja, azokat imitálja. Randomization, ezzel most nem foglalkozunk. Hairs per clamp. Tehát csomónként hány hajszál alatt tartalmazzon a hajzat. Equalize ez alapértelmezért be kiegyenlítést jelen, mindenképp ajánlott bepipálni. Points per hair. 
tehát hogy egy hajszál hány pontot tartalmazzon, nyilván itt geometriai pontot kell értelmezni. Ennek a mutatónak a helyes beállításával azt tudjuk elérni, azt tudjuk szabályozni, hogy mennyire finom legyen a hajszál, tehát mennyire hajlékony, mennyire finom felbontású. Arról van szó, hogy kisebb érték esetén két helyen fog meghajlani, dinamikus szimuláció esetén, vagy, vagy kevés helyen, több, nagyobb érték beállításánál pedig több helyen hajlik meg maga a hajszál. Hát a több meghajlási hely eredmény ez egy valósághoz hű hajmozgást. A lengt az a hajnak, hajszálaknak a hosszát állítja be. Itt ezen az ábrán azután vagyunk, miután a Create Hair Options ablak alján megnyomtuk a Create Hairs funkciót. Persze előzetesen kijelöltük a mest. Most ez a mesh egy egyosztató sík poligon felület. A munka felületen látható balra. Az outlinerben pedig figyeljük meg, hogy a Create Hairs gomb megnyomásával az Options ablakban mennyi minden, mennyiféle objektum típus jött létre. Az első, ami a Plane 1 alatt látható, ez a Hair System 1, tehát létrejött egy hajrendszer. A hajrendszer alatt létrejöttek a hajrendszerrel együtt az úgynevezett folikos, tehát gumok. A dialógus ablakban jobbra a U és a V értékeket négyre négyre, tehát négyszer négyre állítottuk. Tehát ezen a messen felületen 16 hajcsomó, hajhagyma jött létre. Utána a PFX Hair, tehát Paint FX Hair 1, ezzel ez az objektum fogja szabályozni a hajnak a kinézetét, mienségét. Létrejött a nukleus, hiszen az N-Dynamics rendszerben vagyunk, és létrejött egy Enrigid 1 nevű objektum, mint a hajzattal ütköző, síkra definiált, passzív ütköző objektum. Ennek az lesz a hatása, hogyha a haja síkhoz ér, akkor neki fog ütközni, tehát a felületről a hajszálak vissza fognak pattanni. Itt jobbra még a dialógus ablakba beállítottuk a Hair Spare Clamp, tehát gumonként, hajhagymánként 5 hajszál lesz. A hajnak a finomsága az 3 pont hajszálanként, a hosszúság pedig 5. Nézzük a gyakorlatot, hogy is készül el a hajzat. Három gömböt helyeztem el piros, sárga és zöld, mindegyiknek külön, külön nevet adtam az outlinerbe, gondoskodtam róla, hogy a nevek jól megkülönböztethetők legyenek. FX menü, NHR menüből válasszuk ki a Create Hair, menüpontnak a dialógus ablakát, amiről az előbb szó volt, tehát a Create Hair Options. Itt alul látható, hogy új hajrendszer, New Hair System fog készülni. Outputként jelöljük meg a Paint Effects lehetőséget. 
Collide with Mesh, tehát ütközzön majd a hajzatunk a gömbbel. A mesnek a rácsozata lesz a mérvadó, tehát grid. UV count 8x8-as. Hairs per clamp, tehát csomónként 10 hajszálat definiáljon. Equalizer bekapcsolva, create hairs gomb megnyomása után látható, hogy a piros gömbön megjelent a hajzat. Nem csak gömbre, bármilyen összefüggő poligon felületre rájöleszthetjük ezt a hajzatot. Az Outlinerben létrejött a hajrendszer, Hair Systems, a Follicles, tehát a hajhagymák, Nucleus és a PFX Hair, Paint FX Hair, amivel majd a haj külső kinézetét, alapvetően a külső kinézetét tudjuk befolyásolni. Futtassuk le a szimulációt, és a nukleusz, tehát az N-Dynamic rendszer környezeti beállítását megfelelően, tehát gravitáció szélirányoknak megfelelően lefut a szimuláció. Könnyebb, későbbi könnyebb megkülönböztethetőség kedvéért, és azt is bemutatva, hogy egy jelenetbe több hajrendszert is tudunk definiálni, több hajrendszerrel is tudunk dolgozni, hát itt átnevezem a piros gömbhöz tartozó hajrendszer, illetve azok annak megfelelő összetevőket a megfelelő névre. Nukleuszt is, hiszen minden egyes objektumra külön fizikai környezeti változók meghatározhatók, a gömbnek megfelelő passzív collider, tehát az a merev test, aminek ütközik a dinamikus szimuláció során a hajzat. Átállítom a animációt 1200 frame-re, és akkor meggyőződjünk arról, hogy a szimuláció az új nevekkel együtt is ugyanúgy fut le, mint eredetileg. Kipróbáljuk a Field Solvers menüből a Interactive Playback funkciót, hogy a dinamikus szimuláció teljes mértékben sikeres. És következne a sárga gömb. Sárga gömbre is Készítünk egy hajzatot, megint az FX menü, Enher menüpontjának, Create Hair, Dialógus ablak, Create Hair Options, megint a Paint Effects, most Növelem az előzőhöz képest a UV számot. És 
itt pedig a hajnak a finomságát kétszeresére állítottam. Hát legyen, maradjon, viszont a hosszát duplájára változtattam, és a Create hernél látható, hogy lényegesen sűrűbb hajzatot kaptunk a UV szám emelése következtében, és az is látható, hogy a sárga gömbön lévő hajzat a piros gömbön lévő hajzattal azonos fizikai környezet állapotnak megfelelően viselkedik. Ha a Point, paint effects er bejelöljük, látható, hogy mind a kettő kijelölődik. Ez azért van, mert nem definiáltunk a sárga gömbnél új hajrendszert. Most a sárga gömbről leszedem, hogy leszettem a piros gömbnek megfelelő hajrendszert, visszatérünk a sárgához. Enher, Create Her. Jóvi számokat nem módosítom, viszont itt a dialógus ablaknál alján látható, hogy megint beállítom 20-ra, hogy vagy az eredeti hajrendszerhez illeszti hozzá, de hogyha új hajrendszer szeretnénk, ami a, mondjuk a pirostól eltérően viselkedik, azt szeretnénk, hogy eltérően viselkedjen, akkor a New Hair system kell a dialógus ablak alján választani, így két egymástól független hajrendszer jön létre. és hát az animáció szempontjainak megfelelően tudom módosítani külön-külön a külön meghatározott hajrendszereknek a fizikai vagy kinézeti tulajdonságait. Most már látható, hogy kijelöléskor külön tudom kezelni a két hajrendszert, és a könnyebb megkülönböztetés kedvéért ezeket is külön névvel látom el, az szerint, hogy ezek a hajrendszer összetevők, ezek már a sárga gömbhöz tartoznak. Az attribút editorban a sárga gömbhöz tartozó nukleusz fizikai tulajdonság, fizikai környezeti beállítási lehetőségeit már a piros gömb hajrendszerétől függetlenül tudom módosítani, mondjuk ha gravitáció duplájára emelem, akkor a szimuláció látható, hogy már gyorsabb a nagyobb nehézségi erő miatt. Ha módosítom a nukleusz attribútumai közül a levegő sűrűséget és a szél erejét, akkor a piros gömbön változatlan a környezeti hatás, viszont a sárga gömb hajzatánál látszik, hogy a nukleusz, azaz a N-Dynamics rendszer fizikai környezeti változóinak a módosításával már egy más hatást érhet.
mehetünk el. Ha a szélerősséget csökkentem, akkor újra visszaáll az eredeti, ehhez hasonló állapot. A nukleusz rendszert már ismerjük a ruháknál, alkalmazott nukleusznál, itt az N Dynamics rendszert emelném ki megint, mint a maja egy egyedülálló fejlesztését, hogy közös fizikai környezeti állapotokat tudunk módosítani. Hát itt a szélirányt módosítottam, a sárga gömb nukleuszánál, tehát endynamik környezeti paramétereinél. Jól látható, hogy a különálló nukleusz a piros, illetve a sárga gömb esetében más-más viselkedés látható a szimuláció esetében. Piros gömbön semmi nem változik, viszont a sárga gömb szimulációja a nukleusz változtatásával is más hatásokat eredményez. Az NHR menüben Scale Hair Tool a hajnak a hosszát tudom egyszerűen az egér balgomjának nyomása mellett módosítani, Paint az enhér menüben. Paint hair follicles. Tehát tudok az objektumra ráfesteni újabb gumókat, újabb hajhagymákat, de ugyanennél a dialógus ablaknál kiválaszthatom, hogy melyik hajrendszernek a hajhagymáit hossz szeretnék még hozzátenni, illetve hogy hozzátennék-e még a hajhagymákhoz, vagy törölnék-e belőlük. És itt még a mesre ráfeszített UV koordináta rendszernek megfelelően annak a sűrűségének a növelésével tudom befolyásolni jelen esetben a piros gömbnek megfelelő hajrendszeren a hajzatnak a mennyiségét és minőségét is. Próbáljuk ki a törlést is. Tehát ha esetleg nem vagyunk elégedettek a létrejött hajzattal, akkor ezzel a módszerrel is tudjuk módosítani. Enher menü Paint Hair Textures Ennek hatására a haj textúráját tudom módosítani. Választunk egy sárga szint. Legyen minden sárga, jó látható legyen. 
egyszerűen ahol a hajhagymák indulnak, azt a mes részt, azt a poligon tarabot lefestem, ott, ahol én azt szeretném, hogy a abból kinövő hajszálak a beállított színűek legyenek. Hasonló a kezelés a Paint Wipe Tool eszközkészlethez, és ugyanazt a hajrendszernek a részeit különböző színekkel tudom módosítani. Hát itt csak meggyőződök róla, hogy valóban a szimuláció a színeknek megfelelően történik-e. Nézzük meg renderelve, hogy hogy fog kinézni. Látható, hogy a renderelt kép is a színbeállításoknak megfelelően készül el. És nézzük meg a hajzatoknak a hajzatnak a fizikai, dinamikai tulajdonságainak a módosítását. Ez már egy előző jelenettől független új jelenet. Picit érdemes közelebbről magát a hajhagymának a környezetét vizsgálni. Itt is be tudjuk állítani a haj nagyon fontos dinamikai jellemű tulajdonságait. Az Attribute Editornál a hajrendszert jelölöm ki, és itt a hajnál az attribútumok közül, ami talán leggyakrabban módosításra szorul, ez a Clamp, Clamp and Hair Shape, tehát a haj alakzatát, a hair clampot tudom csökkenteni, illetve növelni. Ez ugye a haj létrehozásából már ismert. Subsegments, itt a hajat tudom finomítani, tehát hogy a hajszál hány pontból álljon. Minél nagyobb ez az érték, annál finomabb lesz a hajnak a mozgása. Rampwit mutatónál a hajtincset tudom nagyítani, kicsinyíteni, tehát hogy milyen vastag legyen az a hajhagyma köré szerveződő hajszágyűjtemény. A hajnak a hajszálaknak a vastagságát a hervit paraméterrel tudom befolyásolni. Most kiszállunk normára. Tehát legyen 0,1 század, és vissza is kaptuk az eredeti képet. A hajzat alap tifót beállításai nagyon jók. 
clamp with scale az azt tartja meg, hogy a hajcsomó a haj szál indításától a végéig mennyire tartson össze. Tehát hajtincsek esetében ez a csökkenő metódusa járható. Hervitz scale, tehát a hajszálak vastagsága, távolság függvényében módosítható ebben a paraméterben. Clamp flatness, ez a hajcsomónak a síkhoz való közelítésének a mértéke. Egyszerűen lapításról van szó, tehát hogyha a hajcsomót szeretném ellapítani, annak a, és ez is módosítható a hajszálak elejétől a végéig. Lehet interpolálni is a mutatót. A másik nagy tulajdonság csoport a kvázi fotrász eszközökön túl, ezek a dinamikus tulajdonságok. Itt egy Eredeti görbéhez való tartás, ez a start, curve, attract mutató. A eredetihez, tehát a kezdő görbéhez képest a szimuláció milyen fokon fusson le elejétől a végéig. Ugye minden haj csomóhoz tartozó hajszálak tartanak egy adott görbéhez, és az ehhez a vezér körbéhez való tartás erősségét lehet itt befolyásolni. Hát gyengébb érték esetén kevesebb a hajlak, erősebb érték esetén pedig jól befújták hajlakkal a hajzatot. Ezt is, ezt a tulajdonságot is az Attraction Scale opcióval, attribútummal a hajzat kezdetétől a végéig tudom befolyásolni. Shading, ez a hajnak a színét befolyásolja, ez is egy nagyon gyakori előjövő attribútum változtatási igényt mutat. Legyen a hajszíne piros. Itt pedig árnyalatokat is tudunk a hajzathoz adni. Legyen sárga a másik árnyalat. és a eredeti színnek és az árnyalatnak a színét különböző 
részletattribútumokkal is tudom befolyásolni. Fontos még, hogy a haj vetett árnyékot is adhat. A vetett árnyék az valamilyen fényforrás jelenetbe illesztésével fog érvényesülni. Pént effekteket lehet még azzal módosítani, hogy különböző mutatók szerint adok még hajhagymákat a hajzathoz, Ezek is szimulációkhoz, kor teljesen ugyanúgy viselkednek, mint a előzetesen, amihez hozzáadtuk őket. És a Paint Hair Folikusnél hozzá tudunk adni még passzív hajhagymákat is ami követik az aktív hajhagymára illeszkedő hajzatnak szimulációkor a viselkedését. Tehát akkor használjuk ezt a funkciót, ha sűríteni akarjuk a hajzatot. Érdemes megfigyelni, hogy a színbeállítások automatikusan felveszik a hajrendszernek a tulajdonságait. Hát most töröljünk egy kicsit. És hát nagyjából ezekkel a funkciókkal a NR and Dynamics hajzattal szőrzettel való legtöbbször előforduló funkciókat áttekintetnek mondhatjuk. Itt még a filmen látszik, hogy kék színnel vannak jelölve a passzív gumók és a hagymák, hajhagymák és pirossal pedig az aktívak. 